Hi friends, in this video we will take an information about memory, hardware, uh, what is the major unit of memory, uh, then different types of softwares, application software, then what is the system software, in detail we will discuss everything. So as I told in previous video, uh, memory consists of two types that is uh, uh, primary memory and secondary memory. So in the primary memory which holds the process of current working process means whatever processing is going on that is done inside the primary memory. So the examples of primary memory is there are two types of primary memory that is RAM and ROM. So RAM that is random access memory it is useful for performing current execution or provide memory space for the current execution and the ROM is a read only memory means whatever programs we have to run that we are already stored into ROM uh, now we will see the RAM so RAM having permission of read as well as write means we can read the information reading information from computer is like that reading information from input devices and the write means what write data to the output devices so reading the information from the input devices and write information to the output devices this is done in the memory space of ram uh, so ram is having also two types basically it is not given in your syllabus but ram having two types static ram and dynamic ram static ram is used use only for the read and write operation whereas the dynamic ram is also provide more features for our temporary memory now what is rom rom is the read only memory means we cannot write inside to that what if the predefined work is stored into rom for example jama apan computer chalu karto tema aple operating system automatically chalu hote आपला जो कीबोर्ड असतो तो ऍक्सेस कीबोर्डला ऍक्सेस मिळतो माऊसला ऍक्सेस मिळतो सर्व सिस्टम आपली कॉम्प्युटरची ती चालू होते तर ती कॉम्प्युटर सिस्टम चालू होण्यासाठी जो प्रोग्राम केलेला असतो दॅट प्रोग्राम इज स्टोअर्ड इन टू रोम मग त्या रोम मध्ये सुद्धा वेगळ्या प्रकारचे रोम टाइप्स अवेलेबल आहेत जसं की पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमरी देन ई पी रोम इरेझेबल प्रोग्रामेबल रोम देन ई पी रोम that is electrical erasable programmable such different types of available in rom also te ke aplyala in detail bagaycha nahi hai but tumhala mahit asala hai manun ki tumhala te sangitle ki read rom manje ka tar asha prakar che ya doni primary memory ahe tana main memory ase mantla jato main memory manje kay jacha madhe pehilandar computer cha data tacha madhe yeto tachat processing hoto आणि जर तो डेटा आपल्याला परमनंट मेमरीला स्टोअर करायचा असेल तशी इन्स्ट्रक्शन जर युजरने दिली असेल किंवा सर्ज इन्स्ट्रक्शन इज गिवन टू द प्रोग्राम सॉफ्टवेअर देन अँड देन ओनली दॅट डेटा कॅन सेव्ह टू द सेकंडरी मेमरी दॅट इज इन टू हार्ड हार्ड डिस्क ना वी सी द सेकंडरी मेमरी द सेकंडरी मेमरी इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एक्सटर्नल मेमरी बिकॉज वी कॅन ॲड वी कॅन इन्सर्ट वी कॅन रिप्लेस द सेकंडरी मेमरी सो सेकंडरी मेमरी कन्सिस्ट मॅग्नॅटिक डिस्क दॅट इज हार्ड डिस्क then magnetic tape pen drives then flash drives optical disc like cd dvd then sd cards these all are the uh, secondary types of secondary memory or type of secondary storage now we will see the output unit so output unit is used to store the output after the processing in the computer so as you know that there are different types of output devices also i told information an examples of output devices in previous video now we have to go ahead that is unit of memory how the calculate this memory so generally as you know that computer is digital device so in digital we are reading the bits so each pulse of digital is called as bit so memory is also called calculating in bit when we are collecting four bit together then it is known as nibble the memory the group of four bit is called as nibble the group of eight bit when we are collecting eight bit together then we are getting one byte 
then when we are collecting 1024 byte then we are getting memory of 1 kilobyte when we are collecting 1024 kilobytes then we are getting memory of 1 MB that is 1 megabyte when we are collecting 1024 megabyte together then we are getting 1 GB that is 1 gigabyte and when we are getting 1024 gigabyte memory collectively then that memory size is known as 1 TB that is 1 terabyte so likewise we are using 1 TB of hard disk in our computer and laptop also nowadays we are using 1 TB of memory storage because it is more than sufficient to use uh, full for the computer users so as we are using memory likewise this so we have to also make table of this memory this memory unit is count from bit then it is uh, we are getting so group of 4 bit is known as nibble then group of 8 bit is 1 byte after that we are likewise whatever I told you that we have to collect it we have to note down it your notebook because we require it for further calculations and for the syllabus also now we are going to ahead going ahead that is on concept of hardware and software so now what is hardware so in the simple way the part of computer which we can easily see which we can touch that is hardware or we can also say that the we can say that the part of computer which we can easily remove or we easily we can insert that is a hardware and what is actually software the software which we cannot it's a not tangible part of computer it's the intangible part of computer that we can not easily see but that we can store into different types of hardware and we can insert that into our computer system but to run the computer system we must require hardware and software म्हणजे जर आपण आपले एक्झाम्पल बघितलं की हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे काय की आपले जे ऑर्गन्स आहेत आपले हात पाय डोळे हे सगळे आहेत ते हार्डवेअर आहेत आणि आपलं ब्रेन आहे ते आपलं सॉफ्टवेअर आहे तर त्याच्यावरती आपण थिंकिंग करतो त्याच्यामध्ये आपण डेटा स्टोअर करतो म्हणजे आपल्याला जसं की ह्या दोन्ही गोष्टी रिक्वायर्ड असतात दिस आर द को रिलेटेड इंटर रिलेटेड वर्क हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर दिस आर द इंटर रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर तो हार्डवेयर मे हार्डवेयर मे अपने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस मेमरी डिवाइसेस वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिफेरियल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज ऑल्सो नोन एज पेरिफेरियल्स ऑफ कंप्यूटर रिम्यूएबल डिवाइसेस रिप्लेसेबल डिवाइसेस दीज ऑल आर द हार्डवेयर बट वॉट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन्स कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स means whatever instructions we have to give the computer that we are giving through the programming so programmer gives instruction into programs and that instruction is followed by computers because computer is a machine computer is only understanding the instruction accept the instruction as per the instruction it is following it and it gives the output so software this is called a software so in simple word software is a collection of programs and program is set of instruction now there are also category of software generally software is categorized into two type that is first one is open source software and closed source software so what is open source software actually open source software manje ka asnar asto ki jacha madhe apan user or programmer can the uh, update the software jak open source software madhe apan swatah sudha aple programming tacha madhe taku shakto tanse programming apan copy karu shakto we can copy the code we can update edit the code and also we can make changes into software that software is called as open source software so what do you mean by closed source software so closed source of closed type closed source software means it is act, uh, likely opposite of open source means we cannot change code which is already designed by programmer closed source software madhe apan aplya source change karu shakat nahi jo programmer ne source aplyala dila hai for example play store varun aplyala je kai applications aplyala miltat te apan change karu shakat nahi tacha madhe apan update karu shakat nahi te already stored astat karan tana closed source software software mantat tacha jo programming code hai 
तो कोणालाही पाहता येत नाही आणि एडिटही करता येत नाही आता हे झालं कॅटेगरीज आपण जे काही सॉ सोर्स घेतो आता त्याच्यामध्ये मग ऑपरेटिंग सिस्टीम असतात काही रिसोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत लाईक लिनक्स पण विंडोज ही क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे की ज्याच्यामध्ये आपण चेंज करू शकत नाही ठीक आहे ना विल सी कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर क्लासिफिकेशन ऑफ कम्प्युटर सॉफ्टवेअर बेसिकली कम्प्युटर इज क्लासिफाईड इन टू टू टाईप्स ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अँड सिस्टम सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर मीन्स वॉट टू परफॉर्म द पर्टिक्युलर टास्क वी हॅव डिफरंट ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर लाईक फॉर रिडिंग द पी डी एफ रिडर वी रिक्वायर्ड पी डी एफ रिडर दॅट इज अडॉप रिडर वी रिक्वायर्ड टू लिस्निंग द सॉंग वी रिक्वायर्ड वी एल सी मीडिया प्लेयर्स दीज ऑल आर द ॲप्लिकेशन मीन्स द सॉफ्टवेअर विच आर प्रोवायडिंग द ॲप्लिकेशन दॅट इज नोन एज ॲप्लिकेशन सॉफ्टवेअर अँड द सॉफ्टवेअर विच प्रोवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज कॉल्ड अ सिस्टम सॉफ्टवेअर सो सिस्टम सॉफ्टवेअर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स दॅट इज लायब्ररी सॉफ्टवेअर ऑपरेटिंग सिस्टम अँड युटिलिटीज सो लायब्ररी मीन्स वर्ड जेव्हा आपण कम्प्युटरवरती एखादा प्रोग्राम किंवा एखादी वर्ड फाईल वगैरे सेव्ह करत असतो तर ते डिफॉल्ट कुठे सेव्ह होते तर ते डॉक्युमेंटला सेव्ह होते सो डॉक्युमेंट इज नथिंग बट अ लायब्ररी सॉफ्टवेअर जेव्हा युजरने कोणतंही फोल्डर किंवा डिरेक्टरी लोकेशन सेव्ह केलेलं नसेल डिसाईड केलेलं नसेल तर तो डेटा कुठे सेव्ह करायचा हे ठरवण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर असतं ते सॉ सिस्टीम सॉफ्टवेअर असतं त्याला लायब्ररी असं म्हणतात त्याचबरोबर जे आपले ऑपरेटिंग सिस्टीम आहेत मग ते लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल रेडॅक्स असेल उबन टू असेल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल दिस ऑल आर द ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड दिस ऑपरेटिंग सिस्टीम इज नथिंग बट एक्झाम्पल ऑफ सिस्टीम सॉफ्टवेअर आता तर ते डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम आपल्याला अवेलेबल आहेत म्हणजे प्रत्येक कंपनीने वेगवेगळ्या प्रकारचे ऑपरेटिंग सिस्टीम तयार केलं जसं की डॉस ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आपल्या मोबाईल फोनला आपण अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतो आपला जर ॲपल फोन असेल तर त्यासाठी आपण मॅक ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतो मॅकनिटिस ऑपरेटिंग सिस्टीम वापरतो अशा डिफरंट टाईप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम्स आपल्याकडे अवेलेबल आहेत तर त्या फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये सुद्धा आपल्याला त्याची इन्फॉर्मेशन आपल्याला घ्यायची आहे की ज्याच्यामध्ये डॉस आहे विंडोज आहे मॅक आय झाय टोल्ड क्रोम ओ एस आहे युनिक्स आहे लिनक्स आहे या सगळ्या ऑपरेटिंग सिस्टीमची इन्फॉर्मेशन देखील आपल्याला घ्यायची आहे ती आपण आपण नंतरच्या लेक्चर्समध्ये आपण घेऊयात त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला काही अडचणी असतील तर तुम्ही मला कळवा आपण त्या सॉल्व करूयात आणि आपण ह्या आय टीच्या मध्ये असंच टचमध्ये राहूयात आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम्स बघूया ओपन सिस्टीम ऑपरेटिंग सिस्टीम देन सम ऑपरेटिंग सिस्टीम विच आर युजफुल फॉर द मोबाईल फोन दॅट विल ऑल्सो सी दॅन वॉट इज ॲक्च्युली जिनोम लिनक्स काय आहे ते आपल्याला बघायचं आहे तर तुमच्या नव्या सिलेबसमध्ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम एक छान इम्प्लिमेंट केले विच इज अ फ्री फ्रॉम व्हायरस त्यामुळे आता सेक्युरिटी पर्पजसाठी आपल्याला लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम फार युजफुल आहे आपण जे प्रॅक्टिकल्स बघणार होते प्रॅक्टिकलसुद्धा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती अवलंबून असणारे प्रॅक्टिस आपल्याला शिकायचे त्यातला म्हणतात लिब्र ऑफिस लिब्र कॅल्सी लिब्र प्रेझेंटेशन त्या उबन टू ही ऑपरेटिंग सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करणार आहोत आणि मग त्याच्या थ्रू आपल्याला प्रॅक्टिकली वगैरे सगळ्या गोष्टी आपल्याला बघायच्या जे आपण विंडोजमध्ये एम एस ऑफिस म्हणतो मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ते आपल्याला लिब्र ऑफिस मधून आपल्याला बघायचे सेम फंक्शनिंग आहे लिब्र ऑफिस बट दिस लिब्र ऑफिस इज सपोर्टेड विथ डिनेस ऑपरेटिंग सिस्टीम थँक्यू